Eh, una de las grandes enseñanzas que hemos tenido en el branding en estos años es que no puedes depositar toda tu confianza en la tecnología. ¿no? Y, a, y, a, y a los hechos me remito. Eh, se ha hablado mucho y se habla mucho en las empresas de que lo más importante ahora mismo es la transformación digital y todas las empresas están apostando todas las fichas a lo, a lo digital. Y sin embargo, cuando uno construye una marca, el factor más relevante no es lo digital. ¿Saben cuál es el factor más relevante? El factor humano. El verdadero factor diferenciador de una compañía no viene dado por los ordenadores, o por las tabletas, o por la nube, o por las aplicaciones, sino que viene dado por el talento que da vida, sentido y sentimiento a esa organización. Pero también es cierto que toda esta irrupción de lo digital, lo que ha traído es una expansión de nuestro mundo físico a un mundo mucho más grande. Hace más o menos 10 años hablábamos de dos mundos, el online por un lado y el offline por otro lado. Hoy son dos mundos que dejaron de ser dos mundos para ser uno. Hoy el on y el off son indivisiblemente parte de nuestra realidad y nos guste o no nos guste, todo lo que hacemos, todo lo que compartimos, todo lo que consumimos, se hace, se, compur, se comparte, se dice, tanto en el on como en el offline. De ahí viene el nombre que dijo Beatriz, que es Brandofón, y Brandofón no es ni más ni menos que un neologismo que nace precisamente impulsado por esta necesidad de construir, desarrollar o transformar marcas tanto en el mundo físico como en el mundo digital de manera indivisible. Eh, como veo gente joven, y también Beatriz me contó que había emprendedores o gente de agencias, eh, uno de los eh, grandes defectos que quizás tenemos de fábrica es que mucha gente cree que el branding es solamente para las grandes corporaciones, para los Tesla, los Nike, los Starbucks, etcétera, etcétera. El branding es para todos, personas, pymes, autónomos, grandes corporaciones y demás. Y quien crea que es demasiado pequeño para marcar una diferencia es que nunca pasó la noche con un mosquito. Con lo cual, hoy por hoy, el tamaño no es verdaderamente lo relevante. Hoy, el, el verdadero partido no se juega en el tamaño, sino que se juega en el ámbito de la velocidad. En el siglo XX, la empresa grande se comía a la empresa pequeña. En el siglo XXI, es la empresa veloz la que se devora a la empresa lenta. Y la empresa lenta, en general, eh, es lenta no solo por su tamaño, sino sobre todo porque tiene miedo al cambio, porque es temerosa a la incertidumbre, porque no está acostumbrada a innovar, a transformarse y a crear, porque viene de un espacio de confort bastante llamativo. Lo cierto es que hoy por hoy se acabaron los espacios de confort, cuando creemos que tenemos todo controlado, gana un presidente en un país, irrumpe un referéndum y se va Gran Bretaña de Europa, luego vemos que está más o menos todo controlado y aparece un pequeño virus que pone todo patas para arriba, el coronavirus. Con lo cual, la incertidumbre es la norma. Y si la incertidumbre es la norma, ¿puedo construir marca a partir de la coyuntura o tengo que construir marca pensando en el corto, mediano y largo plazo, no ignorando la coyuntura, pero más allá de ella? Si nosotros hoy estuviésemos trabajando solamente en, 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 en el branding, pensando en el coronavirus, estaríamos muy jodidos si tuviésemos una, una tienda de los famosos chinos, ¿no? de nuestros barrios. ¿no? Eh, hoy por hoy, si ustedes hablan con las grandes cadenas de, de distribución, eh, francesas o alemanas, les van a decir que están vendiendo más que nunca. Ese porcentaje que están creciendo, ¿saben de dónde está decreciendo? De los chinos. Ahora bien, si tú crees que estás creciendo porque es tu mérito, no has entendido bien lo que está sucediendo. Hay empresas que están jugándose todas las fichas al online, ignorando el offline. Y hay muchas empresas que están jugándose todo al offline, ignorando el online. Si tú ignoras el on y el off, quedas out. No puedes ignorar alguno de los dos ámbitos. No digo que tienes que dedicar el mismo tiempo a los dos, pero los dos son parte de esa construcción relevante de esta realidad y de ese futuro. ¿Qué es para ustedes lo más importante de una marca? ¿Por qué eligen una marca y no otra? ¿Qué es lo que más les atrae de esa marca? ¿El? Que se recuerde. Que se recuerde. Reconocible. Confianza. Confianza. Calidad. Valores. Muy bien. ¿Qué más? Que sea popular. ¿Perdón? Que sea popular. Notoriedad. Puede ser. Notoriedad. Pero yo no estoy preguntando por qué eligen los demás una marca. Estoy preguntando por qué ustedes eligen una marca. ¿Ustedes eligen una marca porque es popular, o porque es notorio, o porque es reconocible? 
O el lujo de una marca porque inspira confianza, tiene valores que compartimos, hace bien o impacta positivamente en nuestra sociedad. Ah, muchas gracias. Buenísimo. Eh, un aplauso para el señor técnico que nos sacó a dar las botas del fuego. ¿eh? En España hay un estudio que dice que 9 de cada 10 marcas podrían desaparecer y no las echaríamos de menos. 9 de cada 10 marcas podrían desaparecer y no las echaríamos de menos. ¿Y por qué no las echaríamos de menos? Esencialmente porque no son para nada relevantes para nosotros. Ahora bien, si yo les digo ahora, señoras y señores, me acaban de avisar que cierran WhatsApp en 15 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Mm? Algunos celebraríamos, ¿no? Porque es un rollo, pero muchos saldrían como locos. Los jóvenes, le cerramos TikTok o Instagram. ¿Qué hacen? ¿Eh? Manifestaciones. Manifestaciones. Cortamos la carretera como los tractores y decimos, no, no, no. Ahora bien, ¿por qué queremos a unas marcas más que a otras? ¿Por qué respetamos a unas marcas más que a otras? Una de mis teorías es que cuando esas marcas son respetuosas con los clientes, son empáticas con los clientes, no tienen letra pequeña, son honestas, son auténticas, de verdad les importamos y encima compartimos su propósito, su impacto y sus valores, dejamos de ser clientes para ser algo mucho más importante, que yo llamo creyentes. Creemos en esa marca. Lo cierto es que en la mayoría de marcas creemos o no creemos. La mayoría de marcas no creemos. Pero en las pocas que creemos, creemos tanto que podemos ser creyentes. ¿sí? Cuando ustedes construyan marca, acuérdense de esta frase. No tenemos tiempo de no tener tiempo. Porque mucha gente me dice, yo no doy abasto para poder tener más cosas de las que estoy haciendo. Y yo les digo, todos estamos haciendo branding. La diferencia es cómo lo haces. La diferencia es si lo haces de manera consciente o inconsciente, porque... La mayoría de ustedes, si trabaja en su propia empresa, o en una empresa de terceros, o en el ayuntamiento, o en la universidad, ustedes están haciendo branding. Ustedes piensan cosas, ustedes hablan cosas, ustedes hacen cosas, ustedes comunican cosas. Y todo eso construye marca. La gran diferencia entre las marcas más potentes y las menos potentes es que unas lo hacen detrás de un posicionamiento, una estrategia, unos objetivos, y otras no. Cuando hablamos de branding, mucha gente... Eh, le agarra como vértigo, ¿no? Dice, uy, el branding, tremendo, tengo que pensar en tantas cosas, naming, estrategia, logo, marca, aplicaciones, web, redes sociales, tono de voz, tengo que definir mi personalidad, mi impacto, cómo me van a ver, cómo me van a oír, cómo quiero que me vean, cómo quiero que me oigan. ¿Cuántos tienen vértigo cuando escuchan construcción de marca? ¿Mm? ¿Alguien, nadie? ¿Alguien tiene vértigo o no? ¿Sí? Esto es un teatro, ustedes dicen otro, ustedes me responden. ¿Eh? Esto es lo que yo veo, no en las pymes, esto yo lo veo en las grandes compañías. Tienen un miedo loco a lo que se viene. En vez de estar con los brazos abiertos a lo que se viene, están temerosos a lo que se viene, porque lo que se viene es desconocido. Pero también es apasionante y un mundo de oportunidades. Y les voy a explicar por qué para mí es súper apasionante lo que se viene. No sin antes poner un ejemplo clarísimo para aquellos que nunca hayan oído hablar antes del valor de una marca. ¿Cuánto vale una camiseta blanca de algodón en Decathlon? ¿Tres euros redondeando? ¿Sí? Entre dos y cinco sí. redondeando. ¿Ok? ¿Cuánto vale una camiseta de algodón de la costa? ¿Noventa? ¿Puede una camiseta muy parecida, no igual, costar casi 40 veces más que la otra, solo por tener una marca diferente? Por supuesto que sí. Mucha gente sigue viendo al branding como gasto y no como inversión. E invertir en marca es una de las cosas más rentables para cualquier empresa. Pensemos en un teléfono. ¿Cuál es el primer smartphone que se le viene a la cabeza? El iPhone, por ejemplo. ¿Por qué el iPhone es de lejos el más caro de todos? Por la imagen de marca. Ustedes mismos lo están diciendo. Esa es la realidad de las marcas. Pero ojo, quiero hacerles un matiz muy importante. El branding es una cosa y el marketing es otra. Para muchos era una obviedad grande como una catedral, pero para otros no la es. La gran diferencia, en palabras muy fáciles, es el branding es el alma de cualquier empresa, organización, institución, ciudad, equipo de fútbol, etc. ¿Qué es el marketing entonces? Es la voz. O sea que si tu empresa no tiene branding, es una empresa desalmada, no tiene alma. 
Pero si tu empresa no hace marketing, es una empresa muda. Y lo que no comunicas no existe. Y es un lujo que tú no te puedes dar. ¿Sí? En algunas compañías grandes hay peleas entre los directores de marketing y los directores de marca, con lo cual yo les regalé la palabra branding, ¿no? que es la suma del branding y el marketing. Porque para mí las empresas no pueden no tener alma y no pueden ser mudas. ¿Sí? Esto aplica prácticamente para todas, incluso para nosotros personas también. ¿no? Ahora quiero ver cómo estamos de branding en esta sala y ahora les voy a pedir una pequeña participación. Yo les voy a mostrar alrededor de 25 marcas, la mayoría muy conocidas, pero me he tomado la licencia de quitar el verdadero nombre de cada marca. O sea, ustedes van a ver el logo con otro nombre. Yo necesito que ustedes reconocen alguno de esos 25 logos, digan el nombre en voz alta. ¿sí? Si me adivinan más de 10, estamos muy bien. Si me adivinan más de 15, estamos excelente. ¿Ok? ¿Sí? A ver, díganme, por ejemplo, eh, Segovia para ver el tono de voz. Segovia. Ah, bueno, muy bien. Excelente. Me gustó, ¿eh? Es una marca muy querida. Entonces, cuando yo digo tres, comenzamos. Ustedes dicen las marcas. Cuando yo digo tres, ¿preparados? Todavía no. Uno. No, todavía no. Dos, ya. Ahora, tres. Oreo. Muy bien. Samsung. Muy bien. Eh, Mastercard. Milka. Milka. Disney. Tommy Gifiche. Virgin. Excelente, muy bien. ¿Se dieron cuenta el poder de una imagen, lo que es? Imagínense ese el poder de la imagen, le suman todos los otros poderes, que ya no son solo la vista, sino el olfato, el oído, el tacto, el gusto y la tecnología, que para mí es el sexto sentido. Al final, cada uno, cada marca, cada persona elige el destino que quiere. Podemos empezar a echarle la culpa a Erdogan, a Pedro Sánchez, a Donald Trump, a Putin, al coronavirus, al Brexit y a China. Pero lo cierto es que cada marca tiene que ser consciente de que el destino depende de todas aquellas cosas que haga o que deje de hacer, de las decisiones que tome o que deje de tomar. Esto es eh, Hong Kong, eh, y a mí hay una cosa de esta foto que es lo que más me llamó la atención, porque para mí es una gran metáfora de la era digital. ¿Qué es lo que a ustedes más les llama la atención de esta foto? Dilo. ¿Perdón? Díganlo en voz alta, así que mundo... Dilo, dilo. Que hay mucha gente. Que hay mucha gente. El ojo. El ojo. ¿Qué más? ¿Mm? El anuncio. La gente, alguien más dice el ojo, el anuncio, rojo, sí. el anuncio. A mí lo que más me llamó la atención es esto. Por un lado, primero que nada, esto segundo que nada y esto tercero que nada. Y voy a explicar por qué. Primero, todo lo que hacemos online está siendo monitorizado, todo. Si nosotros estamos utilizando algo que no nos cuesta algo, nada, el producto somos nosotros. Y ese producto es nuestros datos, nuestra actividad, lo que compartimos, lo que googleamos, lo que buscamos, cómo llegamos a un lugar, cómo endosamos a alguien, cómo ponemos like o cómo criticamos. Segundo, esto es una cosa cada vez más extraña, porque pensamos que todo se resuelve a un clic en las redes sociales. Pensamos que desde la comodidad de nuestro sillón vamos a cambiar el mundo. Pero lo único que transforma es la acción. Es moverse. Es a veces protestar, es a veces proponer, pero es salir de la zona de confort. ¿Y esto por qué es importante? ¿Ustedes saben cuántos impactos de marca recibimos por día desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir? Piensen, cepillo de dientes, pasta de dientes, pijama, braga, perfume, desodorante, periódico, radio, coche, teléfono, etcétera, etcétera. ¿Cuántos impactos de marca por día? Más o menos. Tengan un número, vamos. ¿Cien? ¿Quinientos? ¿Mil? No, pará. Una media, una media de cinco mil impactos de marca por día. Recibimos. ¿Saben cuánto retiene nuestro cerebro al acabar el día cuando apoyamos la cabeza en la almohada y nos vamos a dormir? De esos 5.000 impactos de marca. ¿Alguien sabe matemática acá? 
que calcula el 0,4% de 5.000. 0,4%. Esto significa que tenemos miles y miles y miles de mensajes que tratan de vendernos algo de una manera que para nosotros es totalmente irrelevante. Millones de euros en comunicación y en publicidad que se van por el water porque no saben que nosotros somos personas, que tenemos inquietudes, que tenemos deseos, que tenemos necesidades y que a nosotros el ruido tal y como nos lo dan no nos interesa. Porque somos ricos en información, pero somos pobres en tiempo. Y solamente le dedicamos tiempo a las cosas que son relevantes, interesantes, emocionantes o sorprendentes, que no son la mayoría. Por otro lado, una de las cosas fascinantes en el branding de esta era digital es que no importa en dónde vivís, siempre y cuando tengas una propuesta de valor diferenciadora, poderosa, importante para los ciudadanos o para los clientes o para los consumidores, y tengas la manera de comunicarlo, podés llegar a una audiencia global. Y podés elegir adaptarte al cambio, que significa que eres un seguidor, o podés pararte en el lugar de crear el cambio y generar el cambio y hacer que los demás te sigan a vos. Obviamente el liderazgo es complicado porque requiere que vos abras camino, que vos inicies algo y no hay nadie que puso un pie adelante tuyo, eres el primero en el camino. Y eso da vértigo, ¿a que sí? Sin embargo, ser líder te permite establecer las nuevas reglas del juego. Y el que establece las reglas del juego, normalmente, ¿qué hace? Gana el juego, ni más ni menos. Dentro de estos cambios de paradigma, dentro de estos cambios de era, dentro de estas eh, nuevas modalidades que estamos viendo, estas son cosas que son importantes de entender. Algunas ya son tangibles para todos, otras lo serán en el futuro inmediato. Hasta hace poco, el tener era lo más importante para el consumidor y para el cliente. Hoy estamos viendo, sobre todo en generaciones que vienen de los millennials para abajo, los Y, los, los alfa, etcétera, que están viendo que más que poseer, lo que ellos quieren es ser. Y pueden eh, tener todo sin ser dueños de nada. Porque hay coches por minuto, motos por minuto, bicicletas por minuto, eh, lugares para trabajar por minuto, y no tengo que tener nada, pero en realidad tengo todo. El yo empieza a dar espacio al nosotros. Ningún campeón de nada sale campeón solo. Siempre es el nosotros por encima del yo. Y esto está empezando a capitalizar en las organizaciones y el poder del nosotros es mucho más potente que el poder del yo. Estamos viendo cómo van desapareciendo, aún no han desaparecido todos, pero están desapareciendo estos jefes rancios del siglo de la, de la revolución industrial. Y estamos viendo cómo cada vez creemos más en los líderes, que son personas inspiradoras, que muestran el camino, que muestran a partir del ejemplo y que se involucran dando verdadera fortaleza al equipo. Vemos que esta jerarquía también se está cayendo a pedazos y ahora estamos hablando de un espacio en donde todos tenemos algo que decir, donde todos desde el empoderamiento somos responsables o corresponsables de lo bueno y de lo malo. Empezamos a no solamente mirar el corto plazo, sino empezar a tener una visión de largo plazo. Y esto tiene que ver también con que las nuevas generaciones nos están demandando más responsabilidad, que seamos más sostenibles, que no seamos tan bestias en el consumo, que despertemos conciencia, que seamos responsables. No sé si a ustedes les pasa, pero es algo que está sucediendo. Y si no pensamos Aparte del corto plazo, en el largo, no podemos empatizar con estas nuevas generaciones de futuros o, o, o actuales eh, consumidores. Lo importante son los resultados. Tan importante es el resultado como la manera en que llegas a ese resultado. Ya no da lo mismo ganar dinero de cualquier manera, porque cada vez estamos más despiertos, cada vez sabemos más, cada vez conocemos más y preferimos elegir a las compañías que ganan dinero haciendo el bien, que aquellas que lo ganan no haciendo el bien. La rutina empieza a dar lugar a la creatividad. No existe, no existe una compañía con impacto global o local que no tenga creatividad corriendo por sus venas. Y hay gente que me dice, pero yo no soy creativo. Eso es mentira. Cada uno de ustedes aquí en la sala, dentro del cerebro, tiene de promedio 80 mil millones de neuronas. Voy a repetir, 80.000 millones de neuronas, ¿sí? que operan entre 100 red. Estas 80.000 millones de neuronas toman 500, 500 millones de decisiones por día, la mayoría inconscientes. 
si no, no estaríamos locos, ¿no? Siendo conscientes de todo eso. Pero lo más importante para mí es que tenemos una media de 70.000 pensamientos por día. Muchos de los cuales son pensamientos creativos, pero como estamos como estamos, siempre corriendo, y siempre como locos, nunca tomamos nota o pocas veces tomamos nota de estas nuevas ideas. Si ustedes durante el próximo mes aceptan mi desafío, yo les aseguro que van a tener nuevas ideas de negocio. Y el desafío es que durante el próximo mes, todos los días, al menos, escriban tres ideas. De esos 70.000 pensamientos, escriban tres nada más. El primer día dirán, qué pérdida de tiempo. El segundo día, no sirven para nada. Y así unos primeros días. Pero luego van a empezar a fluir las ideas. Es un ejercicio que te obliga a estar consciente. Igual que estás consciente de tu WhatsApp, que todos los días lo revisas. Igual que miras tu móvil, ¿sabes cuántas veces por día? ¿Sabes cuántas veces miramos el móvil de media en España? 230 veces por día de media. ¿No podemos dedicarle tres minutos a escribir tres ideas? ¿Sí o no? ¿Eh? Cada vez que, la, que cojas tu móvil y se parezca la cara de Andy, recordándotelo ahí. ¿eh? Pueden hacer un meme o algo así. Y finalmente, de, de estar centrado en los productos, estar centrado en las personas. Los productos, los servicios, tienen que estar absolutamente diseñados para personas, no para la empresa, para el usuario. No para el que lo vende, para el que lo usa. Que es algo que no ha estado sucediendo. Y también empezar a potenciar este cambio del control a la confianza. Hoy por hoy no hay posibilidad de crear un branding exitoso si no generas confianza tanto hacia adentro como hacia afuera de tu organización. De reactivo, que significa soy un seguidor, voy a esperar a ver qué hacen todos para después hacerlo yo. A proactivo, tomo iniciativas, asumo el riesgo de liderar, de cambiar, de transformar. Hoy es mucho más caro quedarse quieto que hacer algo y equivocarte. También es importante entender que no hay espacio para la no conciencia. Hoy todos somos conscientes del impacto positivo y negativo que cada uno hace en el mundo. Y las empresas no pueden ignorar esta realidad. Y de esta escasez a esta abundancia. Hoy tenemos abundancia de todo, incluso de odio, incluso de miedo, incluso de histeria, incluso de paranoia, pero tenemos abundancia. Nunca en la historia de la humanidad, según los macrodatos y los microdatos, la sociedad estuvo mejor que hoy acá nosotros. Imagínense lo mal que estuvieron los demás. Acabando, del materialismo a algo más aspiracional y espiritual, del sin propósito a con propósito, las marcas que no tengan propósito, impacto positivo y valores desaparecen. Y las marcas sostenibles son mucho más rentables que aquellas que no lo son. Y finalmente, de dar sentido, de no tener sentido, no dar sentido a las cosas, a tenerlo, a de esta lucha y conflicto al amor y al servicio. ¿Cuánto de ustedes tiene Instagram? ¿Sí? ¿Cuánto dura una story de Instagram? 24. ¿Y después qué pasa? ¿Dónde va? Archivo. Chu, desapareció. ¿Sí? Pum. Para mí las historias de Instagram, que las adoro, me parece una gran metáfora de esta era digital donde todo dura nada donde estamos muchos buscando ese like que nos da ese subidón, ese chute de adrenalina, que en realidad tampoco dura nada, porque a los 10 minutos ese like no te pagó la hipoteca, no hizo que tu mujer te diga que te quiera, no hizo que tus hijos hagan mejor los deberes, pero estamos locos con el like. Y yo incito a la gente a que empiece a dejar de un lado la dictadura del like y empiece a abrazar el love. Dejemos el like y recibamos el love. ¿Love qué es? Amor. ¿Es fácil encontrar amor? ¿Es fácil construir una relación de amor? Es difícil. Es complejo. Pero necesitas confianza, autenticidad, entrega y tantos etcétera. El like es muy fácil. No necesita nada. Pim, aprieta un botón. El love no es fácil. Pero el love es duradero y el like es efímero. Y si tú quieres construir algo, ¿qué prefieres? ¿Lo efímero o lo duradero? Muchas marcas están eligiendo ser depredadoras y no ser agricultoras. Y las marcas depredadoras son marcas que duran poco, que vienen y van. Sin embargo, las agricultoras son las que trascienden. También, cuando hablamos de creatividad, me gustaría también que vean que la creatividad no solamente aplica a las grandes compañías. ¿sí? Incluso pequeñas tiendas, esta es, es una quesería, ¿no? Quesería de mí sin ti. Este... No lo habías pillado, ¿eh? es buenísimo. Eh, hay gente que busca 
con poco recurso, con poco presupuesto, con poco dinero, generar pequeños impactos o grandes impactos. Por ejemplo, que yo pueda sacar esta foto y venir y compartirla. Eh, al final, cuando hablamos de creatividad, también estamos hablando de cambios en la forma en que consumimos a las marcas. Hoy por hoy, todas las marcas compiten contra todas las marcas por vuestro tiempo y vuestra atención. La gran batalla entre marcas es vuestro tiempo y vuestra atención. Nosotros no le hemos puesto todavía valor a nuestro tiempo y a nuestra atención. Pero hoy, hoy no es una universidad que compite contra otra universidad o un centro comercial contra otro centro comercial. Hoy es todos contra todos. ¿Saben cuál es el principal competidor de Netflix? No. Salir a la calle. Podría ser también. Hay uno que es peor todavía. No. Según el CEO de, según el CEO de Netflix, el principal competidor de Netflix es el sueño de sus usuarios. Es un, es un flip o no. O sea, el tipo te está diciendo que en realidad su mayor preocupación es que te desenganches. Con lo cual voy a hacer todo lo posible por tenerte enganchado. ¿Le suena la palabra manipulación? ¿Nunca, nunca se vieron a las 3 de la mañana diciendo un capítulo más, un capítulo más, un capítulo más? Y, son, y tenés que ir a trabajar y te querés morir porque estás muerto, ojeroso. Un capítulo más. Hoy estoy enfermo y no puedo ir. Un capítulo más. Hay todo un sistema de manipulación muy sofisticado en este mundo que a la vez es tan complejo que no podemos eh, eh, entenderlo bien, ¿no? Pero por otro lado, eh, mientras mucha gente está hablando hoy de la generación baby boomer o la X o la Y o la Z, que ya nos vamos quedando sin letras para tantas generaciones, a mí me gusta decir que en realidad hoy hay una gran generación, que es la generación Netflix, que es la generación que consume lo que quiere, cuando quiere y desde donde quiere. Y si tú no puedes servir ese cuándo, dónde y cómo, estás muy complicado. Porque hoy por hoy es la forma en que estamos entendiendo en que queremos las cosas. Y tenemos que entender a nuestros usuarios o consumidores para entender qué hacer al respecto. Hablamos de compromiso y hablamos de impacto. Muchas veces me, se me ponen los pelos de punta, los pocos pelos que tengo de punta, cuando me dicen, vamos a invertir miles de millones en limpiar los ríos y los océanos. Y yo digo, y si en vez de invertir miles de millones en hacer eso, invertimos unos pocos millones en educar mejor, y así nadie tiraría los plásticos en los océanos y en los ríos. ¿Qué somos, reactivos o proactivos? ¿Tratamos de solucionar un problema muy grande que podíamos haber evitado? La inteligencia es buscar una solución a un problema. ¿La sabiduría saben qué es? Evitar el problema, que nunca suceda. Estamos viendo también que, que mucha gente me dice, bueno, no pongas ejemplos de las grandes compañías o de los grandes países, poneme ejemplos de algo chiquitito, de algo diferente. Bueno, les voy a poner un ejemplo. ¿De qué país es esta bandera? A que nadie sabe. ¿Eh? No es de Japón. ¿Eh? Es un país, no es siquiera, pero es un país. Ok. Tampoco me voy a hacer el sabión, yo lo descubrí en enero, tampoco es que soy experto en países. Este es un país que se llama Palaos. ¿Sí? Ahora podéis ir a fardar en casa, oye, ¿a qué no sabes qué es? ¿no? Palaos es un, un archipiélago en la Micronesia, en el Océano Pacífico, y se hizo mundialmente conocido en muchos ámbitos y en muchos medios, porque fue, es el primer país del mundo en prohibir el sunscreen, el, los bloqueadores eh, solares, ¿cómo se dice? El, el... Protectores solares, perdón que tienen determinados químicos que, al contacto con el agua, van directo a los corales y rompen los corales, ¿sí? Si tú estás en la playa con de determinados tipos de protector, viene un tipo con una, este y dice 100 dólares. Una pequeña iniciativa generó un impacto global, porque ahora que estamos buscando causas y que estamos buscando causas con impacto, lo que hizo Palaus es que en todos los medios del mundo se hablase de, este, de esta pequeña iniciativa. La creatividad no está asociada solamente a la tecnología, o a los desarrollos tecnológicos, o a la inteligencia artificial o a la robótica. A veces simplemente es entender las dinámicas del mundo y poder to tomar pequeñas decisiones que tengan un alto impacto. Y por supuesto continuidad en el tiempo. Yo creo que toda esta realidad en el mundo de las marcas, lo que ha hecho es que hayan democratizado las oportunidades. Hace 70 años era imposible competir contra los grandes. Hace 50 años era imposible competir contra los grandes. Hoy los grandes están preocupados por los no grandes. 
la mayoría de las disrupciones en la mayoría de sectores del mundo no han venido de dentro, sino que han venido de fuera, de, 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 de gente que ha pensado diferente, ha actuado diferente, ha operado diferente y se ha animado a romper moldes. Y hoy por hoy, hoy por hoy, ese tamaño de la creatividad, de la innovación, del talento y de la velocidad, sumado al no miedo o, al, o a la dominación del miedo, es lo que está haciendo que todos podamos nivelar este campo de, de juego, ¿no? También vivimos en un planeta un poco loco, ¿no? Todos queremos compartir lo que estamos haciendo. Bueno, yo no quiero compartir mi vida privada, es muy respetable, pero hay mucha gente que está compartiendo su vida privada o profesional. ¿Saben qué, qué montaña es esta? ¿A ustedes les parece normal esto? Bueno, no sé si normal. Déjenme refrasear lo que acabo de decir. Estamos viendo que cosas que quizás todavía no son ni buenas ni malas, pero sí son nuevas. Y muchas de las cosas que estamos viendo son nuevas. Luego ya el tiempo, nosotros, la sociedad, dirá esto es malo, esto es bueno. Hoy no estamos en capacidad o en disposición de afirmar muchas cosas, pero son cosas que están pasando y están sucediendo. ¿A este tipo lo conocen? Obama, Barack Obama. ¿A este lo conocen? Este soy yo, ¿eh? ¿Sí? Me llaman un día y me dicen, tenés que venir a entrevistar a Obama delante de 7.000 personas. ¿Dónde te entrenan para eso? ¿Te, ¿Te entrenan para eso? No te entrenan para eso. Mi recomendación a todos los chicos de mi equipo es podemos no estar preparados, pero tenemos que estar siempre listos. Porque la oportunidad no toca a tu puerta en el momento que vos estás preparado. Toca cuando toca. Incluso a veces no toca la oportunidad. Y si la oportunidad no toca a tu puerta, ¿sabes lo que tienes que hacer? Construir una puerta. Cuando yo me senté adelante o al lado de Obama, acá, adelante de 7.000 personas en un estadio gigante ahí en, en, en Bogotá, hablamos del rol de la mujer, hablamos de diversidad, hablamos de educación, hablamos de emprendedurismo, hablamos de creatividad y hablamos de innovación. Y prácticamente todo lo que él habló que sucedió en Estados Unidos, que sucede en Estados Unidos, es extrapolable en gran parte a todo lo que nos pasa a todos. Por ejemplo, y ya lo hablaré más adelante, el rol de la mujer. Por ejemplo, el rol de la diversidad. Y por ejemplo, el rol de la creatividad y la innovación en cada uno de nuestros ámbitos. Ahora bien, cualquiera de ustedes, más allá de la edad que tengan, tienen que tener estas cinco habilidades blandas que son esenciales para el trabajo del futuro. Las habilidades blandas son esas habilidades que tienen más que ver con el ser humano que con el aprendizaje técnico del ser humano. ¿Sí? La creatividad vuelve a aparecer una vez más. La persuasión nuevamente colaboración entre personas, adaptabilidad al entorno y sobre todo gestión del tiempo. ¿Quién considera que gestiona bien su tiempo? ¿Una? ¿Dos? ¿Y quién, gestiona, quién, quién considera que el tiempo lo gestiona uno? ¿Sí? Para los demás el tiempo no existe. ¿eh? Porque o controlas el tiempo o el tiempo te controla, no hay otra. ¿eh? Eh, 